үзэгчдийн дараа минь дээр хөргий үзэгч тавхан сайн хамрцгаж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна анхаарлаанд болно уу? За ихний мэдээг танилцуулъя. Мөрөн сумнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа үйлчлэгээний цэг салбаруудад хийж байгаа хэн ч шалгалт үргэлжилж байна. За энэ шалгалтыг аймгийн иргэд төлөвлөгчдийн хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэх тухай аймгийн засаг даргын албан тоотын дагуу хийж байгаа юм байна. За худалдаа үйлчлэгээний цэг салбаруудад заалтын дагуу хэрэгжүүлэх шаардлага хөргүүлсэн ч за энэ ажил хангалтгүй байгаа гэдгийг хэлж байна. Худалдаа үйлчлэгээний цэг салбаруудад камертай байх, объектын гадан талбай төгшөлт хийх, машины зогсоолтой байх, касси машинтай за баримт хэвлэж өгдөг байх. Худалдааны газрын бол нийтийн хоолны газрын стандартыг биелүүлсэн байх зэрэг гол үзүүлэлтийг биелүүлсэн байх шаардлагатай гэж зааж өгсөн. За энэний хэрэгжилтийг хангуулах талаар мөрөн сумаас худалдаа үйлчлэгээний цэгүүдэд мэдэгдэл өгсөн байна. За мэдэгдлийн дагуу хийсэн зүйлээ тодорхой хугацааны дараа ирүүлэх шаардлага тавьсан ч хангалтгүй байгаа гэлээ. Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бүх та хэлбэрээр худалдаа өршний газруудаа ер нь бол энэ 5 6 заалтыг биелүүлээгүй тохиолдолд тусгаа өшөөр цуслагдах болсон байна шүү гэдгийг зөрчлийн тухай хуулиар бол ингээд мэдэгдчихэж байгаа юм. Тэгэхээр одоо худалдаа өршлийн эрхлэгч маань 9 сарын 15-ыг дотор за хийгцээ ажлынхаа тайлан зургаар баримтжуулаад мөрөн сумын хамгийн газрыг ирүүлэх ёстой байсан байтал өнөөдөр 50 өрхгүй өвнө одоо ирүүлсэн байна. Тэгэхээр үлдсэн одоо худалдаа өршлөхөний нийтийн хоолны газрууд маань за дэлгүүрүүд маань одоо энэ 7 өнөгтэй амьчирч авчирч өгөхгүй бол энэ нь бол хугацаа авцроод бидний ажил бас уягдчих байна. За нийтлэг гарч байгаа зүрчлүүд бол камер касси машины асуудал дээр одоо худалдагч байх шаардлагатай гэдэг ч юм уу те ингийн юмнуудаас бас хүмүүс маань бас оноогаа алдаж бас 100 өвийн шаардлага нь бас хангалтгүй гэсэн үнэлгээ авагдчих байна. Тэгэхээр худалдаа эрхлэл худалдаа өрсөлдөх эрхлэгчд маань мэдэгдлийнхаа хариуг зургаар баримтжуулаад нөөт хэвэлж байгаа баримтыг яг тэр баримтаар нь хэвэлж байгаагаар нөгөө. А тэрнээс зургийн аваад өгөхгүй. Яг тэгэх юм бол манай хөдөлгөөн шиг газрууд ихэнх нь касси машин толчч нөө төвлөх боломжтой олцсон мөртлөө нөөтөө хөвлөхгүй байна. Хөвлж өгөхгүй байна. Тэгэхээр иргэдийн гомдолч гэсэн байна. Аа энэ шалгалт хянал шалгалтаа ч илэрчин зөрчил маань тэгэхээр заавал нөөтийг хөвлж өгч баримтжуулсан байх шаардлагатай байгаа. Мөрөн сумд 108 гаруй цэг худалдаа үйлчлэгээ явуулах зөвшөөрөл авсан байдаг юм байна. Хугацаа зааж өгсөөр байтал метралаа авчирч өгөөгүй газруудын цуслагдах эрх үүсж байгаа хэллээ. За хэдийгээр шаардлага хөргүүлээд за биелэлт тодорхой шаардлага хангаагүй байсан ч үйл ажиллагаа хэмээн явуул идэг шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ байдлаар за ингээд болдгийн гэсэн байдлаар хандаад байж магадгүй гэдэг бас нэг тийм зүйл байна л да. Тэгэхээр яг энэ тал дээр үнэхээр яг тусгай зөвшөөрлийн цуслах хүртэл харах хэмжээ авч чадахгүй. За бид нэр яагаад ингээд мэдэгдлийг ингээд олон дахин баримтжуулаад байгаа ингээд тэгэхээр л ер нь бол энэ нь бол нотлох баримт. Тийм болохоор бид нэр нотлох баримт а ихийг цоглуулах тусма бид нэр эргэн хүнд одоо тэр үйлчлэгний газрын зөвшөөрөл одоо цуслагдах болсныг мэдгдэх тэр төвшөө хүртэл бол энэ бидний нөхцөл боломж үүсцэн байгаа. Тэгэхээр бид нэр мэдээж ингээ ажил зохион байгуулсан цуслан гэдэг арга хэмжээг аав нь гэдэг ингээ мэдгдчихсэн тий ийм байсаар байгаад а ингэж явж явж болдгий юм аа ингэж ингэж байгаа болчтгийн гэсэн ойлголтыг бол одоо Одоо бол таслан зогсоох. Яг тийм бол зөрчлийн үйл бол одоо зөрчлийн үйлээр бол энэ бол маш чанга хуйл байгаа штэ. Тэгэхээр эргэнийг хохирохгүй гэдэг утгаараа заавал хүн нөөтийн баримт хийвч өгөх хэвээр. Тэгэхээр худалдаа үйлчлэгийн газар арга шүтрүүлэх хүнд хөдөлчихлээ бол тэнд өнөдр нөөт хөвлөлчлөх байх хэвээр байгаа. Камер касси машин бол хөдөлдөө үйлчлэгийн газрууд юм бол өөрсдөр аюул гэжлийг хангах байгаа. Зам гэрдийн төлөвлөгчдийн хурлын эрдэмтэд тогтоолыг 2016 оны 1 дугаар сарын 1-нээс хэрэгжүүлж эхэлсэн. За гэтэл өнөөдрийн хүртэл дээрх шалгуурыг хангахгүй байгааг хэлж байна. За өөрийн хугацаанд метралаа ирүүлэхгүй бол тусгай зөвшөөрлийг цуцлана гэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөр ар болох сумаас бэлтгэсэн мэдээгээр үргэлжлэн танд хүрч байна. За ар болох сумд залуу малчин залуу гэрбүл анх тухар зөвлөх юм боллоо. За энэ зөвлөгөөнийг аймаг сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа юм байна. За ар болох сумын нийт малчдын дал гаруй хувь залуу малчд байдаг байна. За тэр ч утгаараа залуу гэрбүлд олон төрлийн мэдээллийн сургалт өгөх зорилгоор энэ зөвлөгөөнийг зохион байгуулла. Зөвлөгөөнд араалаг сумын 6 багийн 100 гаруй малчд оролцлоо. Зөвлөгөөнөр малын халдвар төвчин тарилга, туулга, зөрчлийн тухай хууль, хөтөлмөр эрхлэлтийн талаар төрөөс баримтлж буй бодлого, залуучуудын эрүүл мэндэд толгомдож буй асуудал, мал аж ахуйн өнөөгийн асуудал, түүхий хэд бэлтгэх, мод бэлтгэх, ой ашиглалт, залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль зэрэг олон асуудлын талаар сургалт зохион байгуулж, залуу малчдад мэдлэг мэдээллийг өглөө. Энэ сургалтаар олж авсан мэдээллээ амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадвал энэ зөвлөгөөний үр дүн 
хөрмөдийг зохион байгуулагчд хэлж байлаа. Зөвлөгөөнд оролцож байгаа хүмүүсийг сонгохдоо сургалтаас олж авсан мэдээллээ гэр бүл болон бусад хүмүүс хөргөх чадвартай нийгмийн идэх сайтай малчдыг сонгож авсан байна. За цаашдаа бид нар бол энэ энэ үйл ажиллагаа гэж жилийн жил өргөжүүлээд улам сайжруулаад ингээд явуулна гэж харж байгаа. Тэгээд залуучууд гэдэг бол одоо нийгмийн одоо томоохон хэсэг бүтцийг бүрдүүлдэг юм учраас бас мэдлэг туршлага хамгийн гол нэмгэн байдаг учраас энэ хүмүүст мэдээлэл сургалт туршлагаа өгөх одоо тэр нэг боловсролыг нь дийлтүүлэх зайш хүү юм л шаардлагатай энэ чиглэлээр бол ажлуу чааштай төлөвслөө ажлууд ингээд төлөвлөгөөний хатаа бол хийгдээд явна. За залуучуудын тухайд бид 4 сар 100 залуучуудын чуул гуулцлыг бас цохон байгуулсан. Одоо дахиад малчин за залуу гэр бүлгээд ингээд цохон байгуулж байна. Тэгээ энэ чиглэлээр бол нэлээд олон ажлууд бас хийгдэж байна ингээд тодорхой мэдээж одоо өнөөдөр ярьж хилээд маргааш нь үр дүн гарна гэдэг бол хэцүү. Тэгээ цааш яштай энэ үр дүн бол одоо ингээд цааштай мал аж ахуй тэрэ хүүхдтэй ч юм уу гэр бүл хоорын харилцаанда ингээд айндаа ингээд цаг хугацааны явц энэ эрг үр дүн гараад явах энэ эрг үр дүн цаа нь юу байх вэ гэр нь гин тэрэг буурсан байх хэвээр хүүхдийн нэг өнөө зөрчил арилсан байх хэвээр ч юм гэр бүл салалт байхгүй байх хэвээр малаа эрүү чөрг бойж болдгоо байх хэвээр цаг хугацаанд нь заазын хийдэг хэвээр тариалга туулга нь хамруулдаг байх хэвээр гэд ингээд үр дүн цааш яшаа ингээд дараа жилийн магадгүй үдэд бидэнд дуулцахд арай өөр үр дүнтэй арай өөр зүйл ярддаг ингэж одоо эрг жуулцнаа гэж ингэж харж байгаа хэвээр Залуу малчин залуу гэр бүлийн анхдгаар зөвлөгөөнд дарах нь нэхий ногоон алт төсөл аймгийн байгаль орчин аялж уулчлалын газар сумын эрүүл мэндийн төв хүнс хөдөө аж ахуйн газар зэрэг олон байгууллагууд оролцож мэдээллээ өгсөн юм аа. Мөн энэ зөвлөгөөний үеэр малчтын дунд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж малчд сүү цагаан эдэ сур ноос мотор хийсэн бүтээгт хүнээр оролцсоноос гадна хил төлөвч мала сурчлалын тань ажил явагдсан байна. За өнөөдрийн сургалт бол одоо ард түмэнда ихтэйхэн сайхан гой сургалт болж байна. Өнөөдөр энэ ард түм зөвхөн байгуул залуучууд бид нас та өчир дуураа бол бол сайхан зөвхөн байгуулах болж. Аа бол хүүхд тач бол та яа царц барьцгаа л бас нэлээд мэдчих л болж байна. Энэ гандуу хүүд зун болд таа дэмжил. Тэгэн хаа сагуу тэгэл манайх нь 10 тал 3 дуурын тал энэ уншлах арай цаг гайгуул гэж уур дүнэ хуурсан мурсан дүн хэрэг үүсэхгүй л. өөрсдөө бидгэл бол хангалттай болсон. Зөв дурхан болгохд бол ер нь балаа асуудлгүй хаваад болгохд бол бэлэн гэж бодож байгаа шүү дээ. Сумын удирдлагууд залуу гэр бүл, залуу хүнийг дэмжсэн олон ажлуудыг цаашид хийж сум орн нутгийнхаа хөгжилд анхаарч мэдлэг боловсролт нь хөрөнгө оруулалт хийх гэдгээ хэлсэн юм аа. За дараагийн мэдээ мөн ар бол усмаас бэлтгсэн мэдээ байна. Тэгэхээр ар бол сумын өвөлжлөлтийн бэлтгэл ажил 50% та байгаа талаар сумын удирдлагууд мэдээлсэн байна. За өвөлжлөлтийн бэлтгэл хангах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд энэ арга гарсрын нэгнээс эхлэн байгууллагууд төлөө нүрсээ татхаар болсон байна. За одоогийн байлаар их их байгууллагууд өмнөх жилийн бэлтсэн төлөө нүрсээрээ галлахаа хийж байгаа юм байна. Өвөлжлөлтийн бэлтгэл ажлыг шалгах ажлын хэсэг байгууллагуудын төлөө нүрсээ хангалттай татсан хэсэг мөн албан байгууллагууд бэлтгэл ажлаа хэр хангасан зэргийг шалгаж зөвлөн туслаж өндлөлт дүгнэлт өгч ажиллажээ. Арваад гэсэн үеийн цэцэрлэгийн хувьд арваад цонхт суурсан байдалтай байна. Энэ асуудлаа хүйт тархаас өмнө өөрсдийнхөө боломжоор дулааж өвөлжлөлтийн бэлтгэлээ бүрэн хангана гэлээ. 70% өвтэй гал гэж үзэж болно. Одоо 10 сар тий. Та 10 сар гэхтэл нүрсээ болгочих бол 100 өвтэй бол одоогоор бол бол барилга байгууламж нь бас чи нэтлэнгийнхаа гоод бол дулаахан болсон болсон байх гэж бодож байна. Нүрс төлөөний асуудал маань 10 сард бол биелэгдэж чинь тийм учраас бүр 78% өвтэй байна гэж үзэж байгаа. Харин сумын эмнэлгийн хувьд өвөлжлөлтийн бэлтгэл ажил 70 гаруй хувьтай явагдаж байна. Өмнөх жилд дулаалга дутуу хийснээс болж хүй төвтөр байсан. Харин энэ жил шал болон цонхны дулаалгаа шинжилж янзсан байна. Жилд 15 машин төлөө хэрэгэлдэг байсан бол энэ жил 10 машин төлөө 20 тонн нүрс авахаар төлөвлөсөн байна. За гол үйл ажиллагаа болохоор төлөө нүрс бэлтгэх үйл ажиллагаа байгаа. Төлөө нүрсийг бол нэг 20-25 тонныг авдаг. Энэ онд нэг 20 тонныг авна гэсэн. сан хүүгийн нөөц бүх юм бол яагаад одоо болохоор нэг хур нөөстэй учраас авч болохгүй бас нэг 10 сар гаргаж байгаа даа вэ бас сайн нөөс татчих чи гэсэн энэ сумын бас нэг тийм бодлого байгаа тэрний үрэн тэгэл сумын төсөвт байгуулах та хамтраад нөөсний хангамж бол хийгдэж чинь төлийг болохоор зэрэг хоёр сумын зэсэг дарга гэрээ хийсэн баян зэрэг сумтай гэрээ хийгдсэн тэрнийхээ үрэн 10 машин төлөө одоо 10 сарын их нэгэн гэхт ихний байдлаар буучна гэсэн юм. Төлөвлөгөөтэй хуучин төлөө гэрээ болвол галгаагаа хийгээд явж байна. Одоо бол байгуулгын үйл ажиллагаа бол хэвээ явагдаж байна. Мөн өвс тэжээл ямар тодорхой хэмжээнд бэлтгэх гэсэн юм бас сумын зэсэг дарга юм. Албан даалгавар хүрээнд хүн болгон хоёр 
хоёр перэсээ ус бэлдэх гэсэн тэгээ бид нар бол одоо перэсээ ус ул бэлдэх гэсэн гоё ямар ч байсан нэг хоёр хоёр шуудаа үсэг бол бэлтэд төвлөрүүлцэнний 26 ажилтсан тэг 52 шуудаа өгс бол бэлтгэсэн байгаа юм. Арулаг сумын хувьд аюулгүй нөөцөнд 100 тонн өвс авах ёстой. Гэсэн ч өвсний гарц тааруу байсан учраас 30 тонн бэлтгэх зорилгоор ажиллаж байгаа юм байна. Одоогийн байдлаар 400 ширхэг перэс, 130 шуудаа хүчэт тижэл, 30 шуудаа хэвэг үлдчихжээ. Мөн хувь хүнээс 1000 шуудаа ногоон тижэл гэрээгээр авсан билээ. Мөн төрийн албан хаагчдаас тус бүр 2 перэс өвс, сургуулийн хүүхэд бүрээс 2 шуудаа өвс авахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Ажлын өрөнд бүх багийн хаа дарга нарт эргэн бүрт одоо малчин өрхөр 1 хоньд болгоод хэдэн хийл өвс үлдэх энэ дагуу бүх малчин өрхөд одоо багийн дарга нараа зөвлөмж өргөлөөд энэ дагуу одоо үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах багийн дарга нараас одоо өрх хүрт ингээд өрх хүрээс бүрээр нь судалгаа гаргуулж авч байгаа энэ дээр бол одоо хашаа орооны дулаалаг өвсний байдал мөн малын тарга чуужир шүү гэх мэтийн зуугаар ингээд багийн дараа савч нэгдсэн. Зудтай сумдын тонд ороод байгаа арвлаг сумын 4 6 дугаар багийн 23 өрх буюу 51 хүн 19700 мянган мал хөрш зэргэлдээ сум руу отролж магадгүй гэсэн төлөвлөгөө гарсан байгаа юм байна. Бидэнд тамтай хаузагч тав хүндээ баярлалаа мэдээ үргэлжилж байна. За манай усад имч имлгийн мэрэгжилтэн бэлтгэж эхэлсэн. За мөн Ангахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургалт байгуулагдсан 75 жилийн ойн баяр тохиож байна. За энэ ойн баярын хүрээнд багш шавийн уулзалтыг зохион байгуулж байна. За энэ арга хэмжээний үеэр ажил мэрэгчлийн уралдаан зохион байгуулж байгаагаараа онцлог гэдгийг зохион байгуулагчдад нь хэлж байна. Энэ уулзалтаар эрүүл мэндийн төлөө тууштай ажиллаж байгаа имч эмэлгийн мэрэгчлэлтнүүдийг шин зөвлийн шин технологи мэдлэгийг олгох эрүүл мэндийн салбарт тулгамдаж байгаа асуудлаар санал бодлоо солилцох зорилгоор багш шавийн уулзалтыг зохион байгуулж байна. Мөн ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн багш нар 8 төрлийн сургалтыг явуулах юм байна. Манай аймгийн хэмжээнд байдаг 150 гаруй эрүүл мэндийн салбарт 1500 орчим эмэлгийн мэрэгчлэлтэй ажилладаг байна. Мөн эмэлгийн ахмад ажилтан болон шин төгсөж ирсэн 1900 орчим эмэлгийн мэрэгчлэлтэн байдаг гэлээ. Тэр ер гарын хувь нь ангаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургалтаа түүхэн холбоотой байдаг байна. Ахмад эмч нар хөрөмтлөөс нь туршлагаа залуу үед зааз зөвлөхөөс гадна бид тэднээсээ суралцдаг гэлээ. Шал унших хэвээр энэ бол ангаах ухааны одоо дээд сургууль гэж байх үед 1983 онд сургуулийг эмчилгээнэ ингээ төгсөж эмчлэгч эмчээр одоо аймгийнхаа эрэнчлийн сумд ажлынхаа гараг ихэссэн. За эрэнчлийн сумдаа 30 жил одоо эмчээр ажиллаад За одоо улаан улс сум 4 жилийг 34 жил одоо энэ хэрвэл энэ хэм манаанд явж байна даа. Тэгээ сургуулийнхаа энэ багш нартаа уулзаад сургуулийн оо ойлж байгаа дата их бас баяртай л байна. Ер нь олон жил ажиллахад одоо туршлаг байлгүй яах вэ? Байгаа. Тэгээ би ч одоо сумдаа бас залуу эмч нартаа цуг ажиллаж байгаа. Тэдтэй өөрөө одоо мэдэгч чадах юмнуудаа хэлж ярьж өгөхөөс гадна тэдрээсээ суралцах юм маш их байдаг юм аа. Залуучуудаас орчин үед одоо шинжлэх ухааны олот нээлтүүд гарч байна. Залуу ийм одоо их юм сурч мэдж ийж байна. Тэндээс би өөрөө их суралцдаг бас суралцах шаардлагатай байд гэ. За өөрийнхөө зүгээр дадлагад барагдгийн дадлагад туршлага юм хэлж байна. За ер нь одоо энэ үе үе одоо ахмад эмчнэрээс л одоо залуучууд маань бас их юм суралцаа сайл гэж одоо хүсэх байна. Энэ бол их маш сайхан ховор зүйл болж байна. Юу гэдэг нь бидэнд оюуны хөрөнгө оруулалтыг ирсэн багшнтайгаа үеийн хүмүүсөд уулзна гэдэг бол маш Хоногт маш сайхан зүйл. За манай энэ а ангаа ухааны илэр сургуулийн төгссөн олон имчнэрээс ардын а гайваат а баатар ийм имчнэр бол олонтой төрсөн. Ийм сайхан олон хүмүүсийн төрөөсөн ийм сайхан олон жилтэй том сургууль. А ийм утас энэ сургуулийн төгссөн энэ сургуулийн шап болж ирэлийн чин төлөө өргсөн хаграгтаар өмнөцөөс үтгэж яваа Ахмад Гондуй залуу үеийн эмтэртэй бий баярлж явдаг. Энэ арга хэмжээний үеэр эрүүл энхийн төлөө ажиллаж байгаа олон эмэлгийн мэрэгчлэлтнүүдийг шагнаж оронш юм аа. 
нэг онцлог арах хэмжээнд бол хороо багшаагийн эрдмийн уулзалт талхаална. Бид нар ажил мэрэгчлийн одоо уралдааны зохион байгуулж байгаа. За ажил мэрэгчлийн уралдаа маань ямар онцлогтой вэ гэхээр нийтээ манай аймгийн одоо эвч мэрэгчлэнгүүд 9 баг болоод ажил мэрэгчлийн уралдаанд оролцсон. За өнөөдөр болохоор яах вэ гэхээр ирүүлэндээ удирдлаг эмнэлгийн мэрэгчлийн ёс зөө судалгааны арга зөө эмийн зөвхөстэй хэрэглээ. За мөн жирэмсний үеийн одоо хожуу орж байгаа нэг эмгтээчүүдийн чиглэлийн одоо сургалтыг одоо гурван гурван хэсэг газар руу зохион байгуулагдана. А энэ нь одоо удирдлагын сургалт маань бас энэ удаа онцлог болж байгаа. Ер нь онцлог бид нар удирдлагын багш нарыг бас урж авчраад а сүүлийн үед залуу одоо эмч нар бас дарга нар агүй их болж байна. Тэгээ дарга нарынхаа одоо ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор бид нар энэ удирдлагын сургалтыг бол зохион байгуулж байгаа. Багш шавын уулзалт нь энэ сарын 22-аас 24-ны өдөр үргэлжлэх юм байна. Энэ арга хэмжээндээ нийт эмнэлгийн мэрэгчлэлтүүдийг идэвхтэй оролцож, мэдээ мэдээллээс солилцож, ахмад эмчнэрийн туршлагаас суралцаарай гэдгийг хэллээ. Анхаарлаанд болж байгаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах үүдээгээр үргэлжилж байна. Тэгрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах үүдээгээр үргэлжилж байна. За тэгэхээр улсын бүртгэлийн хилцээс ирэх да бямь гарагт нээлттэй хаалганы өдрөлгийг зохион байгуулах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар би тодруулахаар улсын бүртгэлийн хилцээнд дараа очир үед та үзэж та бүхний уулзалж байна. Тэгэхээр энэ өдөр ер нь тийм ээ иргэдтэй яг энэ улсын бүртгэлийн чиглэлээр ямар ямар чиглэлээр үйлчлэх үзүүлэх хэрэг энэ талаар мэдээллийн Тэгээ энэ талаар нэгэн бямь гаргүй юу? 9 сарын 23-ны өдөр манай улсын бүртгэлийн хилцээс бас урцгасан цагаар амралтын өдөр бас иргэдтэй үйлчилж байгаа нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулах гэж байгаа. Манай бүртгэлийн байгууллага бол үндсэн гурван төрлийн бүртгэл байдаг. Нэгт бол аяргны бүртгэл энэ дээр одоо төрснөөс нь их бол гэрлэх а тэгэл одоо нэр овг нэр өөрчлөх шилжилт төдөлгөө ингээд энэ бүх төр 8 төрлийн бүртгэл а дээрэс нь и төрнгийн бүртгэл байгаа одоо а хоёрт нь бол хууль эт гэдэг бүртгэл байгаа компани очгүй нэг ч ямар нэг байдал за энэ бүх бүртгэлийн үйл ажиллагаанд бид бас энэ ахсан өдрүүд бол нэлээ хөнгөлттэй а богино хугацаанд иргэдтэй үйлчлэхээр төлөвлөж байгаа ер нь бол бас манай бүртгэлийн байгууллагын журмаар бол тухайлах юм бол и төрөнгийн эрхийн бүртгэл гэхэд одоо и төрөнг бүртгэл гэхэд анхны бүртгэлийг бол одоо ажлын 5 өнөг дотор гисэн байдаг тэгвэл бид бас энэ одоо өөрсдийн өмчөрөнгөтэй болоод нэг бүртгүүлж өдөрлөгөнгийн гэрчлэгийг авах гэсэн энэ ахсан өдөр тухайн өдөрт нь одоо олох чиглэлээр бид бас нэлээ хүн хүчээ татаж ингэж ажиллаж байгаа за мөн одоо гэрээний бүртгэл авлага барьцааны бүртгэл зэрэг зүйлүүд бол бас нэг өнөг за тухайн хүний ажил цаг байдлаас шалтгаалаад а яаралтай гэвэл 40 мянган төгрөгийн хорамжтай ингээд ажлын 8 цагт гарт үл бид нар энэ 40 мянган төгрөгийн хорамжийг энгийн тарифаар нь одоо 20 мянган төгрөгийн аваад тухайн өдөрт нь гаргаж өгч гэдэг юм уу за лавлага гэхэд 10 мянган төгрөгийн одоо яаралтай гэвэл 10 мянган төгрөгийн хүн тарифтай байдаг үл бид энгийн тарифаар нь тухайн өдөрт нь гаргаж өгч гэдэг юм уу иймэрхүү чиглэлийн одоо а үйлчлэгээнүүд байна. Дээрэс нь иргэний бүртгэлийн чиглэлийн үйлчлэгээнүүд байдаг. За энд бол иргэний бүртгэлийн бүх төрлийн үйлчлэг бол бид газар дээр нь хийнэж байгаа. Энд бол иргэний үнэмлэхээ захиалах байж болно. Гадаад паспорт захиалах байж болно. Гадаад паспортнда сонголт хийлгэх байж болно. За бусад одоо юу гэдгийг төрсний хэрэгчлэг яаж байдгийм овг нарын өөрчлөлт байдгийм энэ чиглэлийн үйлчлэгийг бол бид бас газар дээр нь үзүүлэх гэж байгаа. Дээр нь манай ялангуяа одоо намар болоод ирэхээр сумдаас одоо мөрөн сумд шилжиж ирэх шилжилт төдлөг нэлээд байдаг. За энэ шилжилт төдлөгийг нэг их заавал одоо сумдаа очиж хасалтаа хэл гэж бүртгэлийн ажилтан дээр энэ төдлөг бид бас зарим одоо нэлээд шилжилт төдлөгийн ихтэй байгаа сумдын бүртгэгч нарыг бас энэ авсарч а энэ сумаас одоо аймаг руу шилжих төдлөг нэг их одоо энд нь хийх одоо сум аймаг руу ингэ дахин дахин иргэдээ явуулж хэрэгдүүлэхгүйгээр гэх мэт ийм зүйлүүд байгаа. За дээрэс нь бид нар бол энэ бүртгэлийн бүх чиглэлийн зөвлөмж өгөлөг нь зөвлөл өдрөнгийн ихэнх бүртгэлийн чиглэлээр ихэд одоо та одоо газар өмч өрөнгө бүртгүүлэх гэж байгаа юу бүртгүүлэх ёстой юу бусдад одоо шилжүүлэх өрөө хөтлөө өвлүүлэх гэж байгаа юу бүртгүүлэх ёстой юу яах ёстой юу за мөн одоо иргэний бүртгэлийн чиглэлээр те та гэрэлтэй бүртгүүлэх гэж байгаа юу яг уу өр хөөхд хурчилж авах гэж байгаа юу бүртгүүлэх үү яах вэ гэдэг энэ бүх чиглэлийн мэдээл зөвлөгөөгөл манай одоо бүртгэгч нараас ирээд авах боломжтой дээрэс нь манай төр нэг нэмэгдсэн зүйл бол энэ хоёлын ит гэдэг бүртгэл гэж байгаа энэ дээр бол нөгөө компани ч гоно гэж нөхрлөл хоршоо гэдэг а энэ зүйлүүд дээр бас одоо а бид одоо хоёлын ит гэж шинээр 
үүсгэн байгуулах өөрчлөх бүртгэлийг бол бас газар дээр нь энэ за үнэтэй холбоотой бас манай эргэд бол нэлээд энэ хорж байгаа нөхрөл яаж байгуулдаг энэ компани ч хүн нэг яаж байгуулдаг юм а ямар нэр давхцлгүй байна гэдэг нэлээд олон удаа явдаг цаг хугацаа шаарддаг зөвлөлт байдаг энэ бүгдийг бол бид бас газар дээр нь хийж гарын авлага зөвлөгөө материалаар хангана за сүулд энэ зөрчлийн тухай хууль хэрэгцэн тэ холбоотой энэ үнд цаас энэ а баримтууд л хайж гээд бол нэлээд төлбөртэй болсон байгаа. Энийг бид бас одоо хойлц юм улсын бүртгэлийн ерөнхий газартайга ярьж гад энэ одоо иргэний өнөлхөө гээдүүлсэн ч гэдэг юм уу тамхи тамдаг гэрчлэгээ гээдүүлсэн бид гэм уу энэ зүйлүүдийг л одоо нэг удаа юм торгуулахгүй гэр энэ үед төр одоо материал бүрдүүлж гэх юм бол олгоё гэсэн ийм чигтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай эргэд бол ер нь а энэ бүртгэлтэй холбоотой бүх төрлийн үйлчлэгээг богино хугацаанд ямар нэг торгуулгүйгээр а ингийн юм тарифаар энэ өдрүүд бол ах боломжтой бид бүхэн бас дээрэс нь энэ үед зөвхөн бүртгэлтээс гадна одоо нэтрэтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгуулдаг а нөгөө зээл болгодог банкны сал хүмүүсийг энэ дэ бас одоо бид нтэ хамтарч ажиллах хэрэгтэй бас хүсэлтэй болсон байгаа за дээрэс нь бас энэ өмчлөлтэй холбоотой газрын алба барилгат тоогоолтын байдаг энэ хүмүүсээс бас энэ үеэр хамтарч ажиллах гэсэн хүсэлтэй болсон тэгэхээр бол энэ үед бас ирж эн бүртгэлтэй холбоотой бүх мэдээллийг ах боломжтой ер нь бол бүртгэлээс ангид байдаг зүйл гэж хавраах шүү дээ тийм ээ хүн эргэн хүн өөрөө ч өмч өрөнгө нь ачих байна гэж нэгэ тэгэхээр бол энэ чиглэл дээр одоо бас ойлгомжгүй байгаа а бүртгүүлж амжаагүй ч гэдэг юм бүртгэгцэн ч гэсэн одоо зарим зүйл дээр нь одоо хөдөлт шилжилт төтлөгөө хэрэгтэй байгаа бол энэ өдрүүд дээр хэмэл бид бас ийм өргөтгсөн бүрлэлтгүй нэр ингэж ачилж байгаа Өөр хэлэх юм бол магадгүй тодорхой тийм ээ ажлын шалтгаан нар одоо юу гэдгийг саяны хэлсийн баримт бичгүүдээ бүрдүүлж амжаагүй одоо торгуулт төлөхөөр болсон байсан хүмүүс бол энэ 23-ны өдөр ирээд ямар ч торгуулт төлөхгүйгээр үлсгээг авах нэ гэж ойлгож болох юм тийм ээ. За мөн дээрэс нь 7 сарын 1-ээс зөрчлийн тухай хууль хэрэгжээд эхэлсэн байгаа. За үнэтэй холбогдуулан улсын бүртгэлийн хилц дээр бол нэлээд олон торгуул яригдаад байгаа шиг. Гэтэл бол соочлоор бас энэ торгуулийн тоо бол янз янз зарл явагдаад байгаа. За энэ талаар бас өмнөөс манайхаа л мэдээллийг хүргэж исэн. Энэ дээр бас иргэдтэй энэ талаар бас мэдээллийг бас хүргэх байх тийм ээ. Яг хуу зөрчлийн тухай хуультай холбоотойгоор энэ торгуулийн асуудлууд харилцсан өөр өөр нэгжээр яригдаж байгаа. Тэгэхээр энэ соошл орчинд бол нөгөө тухайлах юм бол эргэн хүн эргэний өнөмлөхийг гээгдүүлэх юм бол гэдэг юм уу 30 мянган дугаар га ач хүн нэгж компани одоо гэрчлэгээ өргөдүүлэх юм уу тамхи тэмдэг их юм бол 300-аас 500 мянган ч гэдэг юм уу ингээд дотор нэг тэдэс тэдэн нэгж ихээр а энэ нь бол хувь хүмүүс хамгийн доод нэгжээр нь а компани ач хүн нэгж хоёлын итгээд бол дээд нэгжээр байгаа учраас энийг нөгөө хүмүүс одоо гэрчлэгээ өргөдүүлэх юм бол 300 мянган торгуулах юм байна ч гэдэг юм ингэж ялгана тэгэхээр бол ер нь бол бас энэ Монгол улсын одоо энэ а үнт цаас энэ баримтууд альбалах одоо бас гээгдүүлэхгүй өргөдүүлэхгүй байх удаа тест өмнө нь одоо ингээд тамхи тэмдэг нэг олох байж гараал оо хайсан гэдэг зар өгөл дахиж хийлгдэг байх бай дараа нь хит хоногийн дараа дахиад гараад ирдэг ингээд 2 3 тамхи тэмдэг бол нэлээд зөрчил үүсдэг ч юм уу ийм зүйл байсан энэ төрөг сэгслэх үүднээс бас энэ хариуцлагыг жаахан өндөржүүлж ийм торгуул даарх хэмжээ тусгасан зүйлүүд байгаа тэгэхээр бол энийг юу юу бид торгоод эхэлнэ гэхээсээ илүү энэ нэг тодорхой хугацаанд бас энэ эргэдтэй ойлгуулах мэдээлэх ийм үүднээс бол бас энэ нэлт таалгын өдрөг зөвхөн байгуулж байгаа. Тэгэд бас амралтын өдрийг сонгож авч байгаа нь бол бас а ер нь бол нөгөө төрийн байгуулалт ажиллаж байгаа суд ч юм уу бол тэр болгон бас энэ ажлын өдрүүд дээр ингээд яваад чаддгүй учраас битгүй ярилцж байгаа бас энэ амралтын өдр сонгож байгаа нь бол бас а бас одоо цагийн ажилтай төрийн аль ажиллаж байгаа хүмүүс бас илүү давуу боломж алдахгүй гэсэн үүднээс ингэ сонгос. Аха тэгэхээр төрөн тайрсын эргэдтэй одоо яг нэг үйлчлэгийг цаг хугацаа алдлгүйгээр яг тухайн өдөр нь шийдэж өгнө гэж магадгүй олон хоног хугацаа шаардсан тийм хугацаа шаардлагатай тийм бичиг баримтын асуудлыг бол бас яг тэр доорноос гарах боломж хийх юм. Тэгээ мэдээж бас тухайн хүний эргэний хуулийн итгэлд авах чага үйлчлэгийн шалтгаалд бас өөр өөр байна. А зарим нь бол ялчгүй одоо бас нөгөө цахим сан дээр өөрчлөлт хийгдэж байж тэндээс лавлага мэдээлэл ирж ирж хийгдэх зүйлүүд бол бид тухайн үний материалыг хүлээж аваад а бас аль болох л одоо тухайн өдөр нь болох юм болгоод болохгүй гэнэ бол одоо дараа ажлын өдрүүдэд шийдэж өгөхөр ингэж авч байгаа. А тэгээд хамгийн гол нь бол бид нар нөгөө иргэд ингээд нэг яралтай юм шийдвэлчмээр байна гэхэд а зөвөр бидний зүгээс нөгөө дотоод журмаараа 
яралтай нь бол ийм тарифтай гэсэн байдаг. Дараа нь бид нар нөгөө ярьж байгаа хүнийхээ тухайн өдөр энэ төр гаргаад өгчсөн байх юм бол бид нар өөрсдөө зөрчилд ордог энгийн тарифаар гаргаад та энэ хүний бүртгэлийг нэг өдөр тийсэн байна. Тэгсэн мөртлөө та нар энгийн тарифаар авсан байна. Гэдэг ийм асуудлаар бас бид нар аудитын байгууллагын дээрээс бас а тодорхой зөрчил ийм ийм зүйл гарах гээд байдаг учраас бас одоо ийм тодорхой нэг өдрийг зарлаж ингэж одоо хэрэгтэй үйлчилж байгаа юм уу тэгээ бас одоо а нэгэн зэг хүнд байна дээрэс нь одоо үйлчлэлтийн бэлтгэлгээд бас а иргэдийн бас санхүүгийн байдал хүнд байгаа энэ цаг үед тэгээ дээр нь энэ сургуул соёл эхэлсэн шилжилт төдөлгөөнө нэл эрчимтэй болж байгаа энэ үед одоо бид бас энэ өдрийг сонгож аваад ийм үйлчлэлгээгээр хэрэгтэй үйлчилж байгаа. Аха мэдээж бас одоо танаа байгуулах та ч юм уу тэмээ холбоотой иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг бас шийдвэрлэх вэ? Тийм мэдээж энэ үеэр бас одоо иргэдээс бас энэ манай байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах бас одоо а хууль иргэцэн хүрээнд бас тодорхой журмуудаар өөрчлөл өрөх сандууд байл бид бас үлээж аваад нэгтгээд ерөнхий газар луугаа холбогдох одоо их хурлын гишүүд дээр ч юм уу дамжуулаад ингээд бас асуудлыг шийдэх чиглэлтэй хамтран ажиллах боломжтой. Тэгэхээр одоо таны үгсэн мэдээллийг үзэж байгаа үзэгчид маань ер нь энэ үйл ажиллагааг нэг тийм богино хугацаанд хийгээд ээж болдгоо юм уу гэд бас одоо тийм ээ бодоо сууж ээж мадгүй ийм боломж ер нь хэрвээ гэх юм бол Тэгээ бид өнгөрсөн намар бас зохион байгуулж исэн бүх сүмдийнхаа бүртгэлчийг авчраад ер нь бол бас бид аль болох ер нь босд өдрүүдчихсэн одоо ачаал багтаа бол иргэдээ аль болох л энэ бүртгэлийн үйл ажиллагааг цаг тухай үед нь хүргээд явах ийм одоо хүсэл хэрэмжилттэйгэр манай байгууллагын юм бүртгэж нар бол ажиллаж байдаг а гэхдээ тухайлах юм бол одоо энэ торгуулыг одоо торгуулгүй хийхч гэдэг юм уу а энгийн тарифаар тушаалгачаад яралтайгаар бүртгэж өгөх юм тэр маань эргээд нөгөө яг байнга гэх юм бол бид нар манай байгууллага өөрсдөө зөрчилд орчих гээд байдаг учраас бас тодорхой ийм өдрүүдийг ерөнхий газартайгаа зөвлөлтчихэд ингэ сонгож авч байгаа юм байна. Аа тэгэхээр 23-ны гаригт одоо иргэний бүртгэлийнхаа хилц дээр манай байрн дээр энэ өглөө 9 цагаас орон 18 цаг хүртэл олсон бүртгэлийнхаа хилц дээр энэ үйл ажиллагаа зөвхөн байгуулна. Тэгээд энэ үеэр бол зөвхөн бүртгэлээс гадна нэтрээд банк санхүү дээрээс нь газар ярилцаатай холбоотой бас өнөөдөр бүртгэлтэй холбоотой хамтран ажилладаг байгууллагуудын төлөөлөл байж байна. Тэгэхээр бол энэ үед бас амралтын өдөр таарж байгаа учраас манай иргэд бас өөрсдийнхөө иргэний бүртгэлтэй холбоотой өрөөгтэйхэ бүртгэл тэгээ холбоотой бичгэрэмтэй холбоотой эд хөнгийнхээ бүртгэлтэй холбоотой хөл хэдгээд ажгүй нэгч тал энтэй холбоотой зөрчил тутагдал ийм нэмэлт зүйлүүд байгаа хөл энэ өдөр ирэх юм бол бид бас амралт өдрөхгүйгээр а тэгээ дээрэс нь одоо торгуул шимтгэлгүйгээр тэгээ богино хугацаанд хурчлах юм чирт. За үзэж та бүхэндээ бид улсын бүртгэлийн хилцээс за энэ 23-ны бям гарах зохион байгуулагч байгаа нээлттэй хаалганы өдрөлийн талаар хамгийн хөрглөө. За магадгүй та төрөө эсэнчлэн ажиллахаа шалтгаанаас болоод ямар нэгэн одоо бүртгэлээ хийлгэж амжаагүй байгаа бол энэ өдр танд бол нэлээд томоохон боломж нээгдэж байгаа гэдгийг бас хэлхийн зүйтэй ах гэж бодож байна. Тэгээ өглөөний 9 цагаас 20.8 цаг хүртэл улсын бүртгэлийн хилцсэн ажилтнууд за иргэдтэй өөрсдөө бүртгэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах юм байна. Анхаарал дандаас үзэж та бүхэндээ байр Бид үзэж та бүхэндээ тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөө хүргэлээ. Анхаарал дандаас үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Үзэж та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг ай тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэй баяртай.